আবার দেখাই দিচ্ছি সমস্যা নাই আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে ধরেন সেলস ক্যাম্পেইন করতে তো আমার পিক্সেল এর সেটআপ লাগবে বাট আমি একটা রিটার্গেটিং অ্যাড করতে চাচ্ছি রিটার্গেটিং অ্যাড কিভাবে করব যারা অলরেডি আমার ফেসবুক পেজে লাইক দিয়েছে বা ফলো করেছে হ্যাঁ এরা তো আমার আমার ব্র্যান্ড সম্পর্কে অলরেডি জানে এবং তারা আমার ব্র্যান্ড কে পছন্দ করে এইজন্যই তো লাইক দিয়েছে সো আমি যদি স্পেশাল কোন একটা অফার দিতে চাই হ্যাঁ ধরেন রম রমজান আসছে বা হচ্ছে ঈদ আসছে ঈদ সম্পর্কে আমি অফার দিতে চাই তাহলে এই অফারটা কারা বেশি হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট করবে যারা অলরেডি আমার পেজে ফলো করে তারা নাকি যারা আমার পেজটা চেনেই না আমার কোম্পানিই চেনে না তারা যারা ফলো করে ফলো করে তার সো এটা তো আমাদের অবভিয়াসলি এদেরকে টার্গেট করতে হবে সো কিভাবে টার্গেট করব ধরেন আমি একটা ইংলিশ গেম এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইনে যাচ্ছি এখানে একটা মেসেজ ক্যাম্পেইন করব হ্যাঁ সো একটা বাজেট দিয়ে দিলাম 20 ডলার বাজেট নেক্সট এ যাই এখানে মেসেজ ক্যাম্পেইন করব কাদেরকে অ্যাড দেখাবো এখানে ক্রিয়েটে যাই হ্যাঁ কাস্টম অডিয়েন্স তৈরি করব এই দেখেন মেটা সোর্স ইওর সোর্স হচ্ছে আমার পিক্সেল এর সোর্স আমার অফলাইন ডেটার সোর্স হ্যাঁ এইগুলো হচ্ছে ইওর সোর্স আমার নিজের সোর্স আর এটা হচ্ছে মেটার সোর্স মানে মেটা মানে কি ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এর সোর্স তো এখানে যদি ফেসবুক পেজে আসি নেক্সট এ যাই নেক্সট এ আসলে আমার যতগুলো পেজ আছে হ্যাঁ পেজের অ্যাক্সেস আছে সেইগুলো দেখেন কি কি দেখাচ্ছে এই যে অ্যাকাউন্ট সেন্টার অ্যাকাউন্টস হু কারেন্টলি লাইক অর ফলো ইওর পেজ who currently like and follow your page mane this includes people who currently like or follow your page on facebook people who unlike or unfollow your page will be removed from this audience so currently jara amar facebook page e follow kore ache taderke ki korte pari ami abar ad dekhate pari ar ki ki ache sob gulo ami goto goto din hocche oi bhabe boli nai apnader bole dei tahole apnader mone thakbe everyone who engaged with your post uh, your page so engaged jinish ta ki ke bolte parben engaged ki kono post e comment korche erokom onno ra ektu bolen to engaged mane ki page e like korche othoba video view korechilo acha engaged mane hocche amar post er moddhe o ekta click korche ha ক্লিক করে কি ক্লিক করছে অথবা সে কি করছে একটা লাইক দিছে অথবা কমেন্ট করছে অথবা শেয়ার করছে অথবা মেসেজ করছে হ্যাঁ এই সবকিছুই কিন্তু এনগেজমেন্ট মানে সে এনগেজ হইছে সো যারা আমাদের পোস্টে এনগেজ হয়েছে এখানে ধরেন কেউ কেউ আমার পেজে লাইক দিয়েছে হ্যাঁ কিন্তু সে আসলে জানেও না যে সে আমার পেজে কিভাবে লাইক দিয়েছে এরকম অনেক মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে বাট দেখেন এখানে যারা এনগেজ করেছে আমার পোস্টে হ্যাঁ তাদেরকে যদি ধরা যায় যে তুমি কি আমার ব্র্যান্ড কি চেনো কিনা হ্যাঁ সে কিন্তু বলবে যে চেনে কারণ হচ্ছে সে আমার একটা পোস্টে কমেন্ট কমেন্ট করেছে হ্যাঁ সো এদেরকে রিটার্গেট করলেও আপনি কিন্তু ভালো একটা অডিয়েন্স পাচ্ছেন দেন হচ্ছে এনি ওয়ান হু ভিজিটেড ইওর পোস্ট পেজ এটা কারা ধরেন কেউ এরকম অনেক মানুষ আছে যারা হচ্ছে কোনো পেজে ঢুকে কোনো লাইকও করে না কমেন্টও করে না শেয়ারও করে না মেসেজও করে না জাস্ট দেখে রাখে এবং সে মনে রাখে যে না এই জিনিসটা আমার দরকার হতে পারে হ্যাঁ সে জাস্ট তখনই এটা হচ্ছে তখন কি করে মনে রাখে মনে রাখার চেষ্টা করে কিন্তু ফাইনালি কিন্তু সে ভুলে যায় হ্যাঁ এরা হচ্ছে একটু পস অডিয়েন্স হ্যাঁ কোনো কিছুই করবে না আবার দেখা যাবে যে অর্ডার করার সময় ঠিকই অর্ডার করতেছে হ্যাঁ যখন দরকার হচ্ছে মেসেজ করে অর্ডার করছে সো এদেরকেও কিন্তু আমার অ্যাড দেখানোর দরকার আছে সো এদেরকেও আমরা দেখাতে পারি যে যারাই আমার পেজে কোনো না কোনো সময় ভিজিট করেছে তাদেরকেই আমি অ্যাড দেখাইতে পারছি দেন আর কি আছে হু এনগেজ উইথ এনি পোস্ট অর অ্যাড ওকে এতে আর হচ্ছে এটার মধ্যে পার্থক্য 
এই যে এভরিওয়ান হু এনগেজড উইথ ইওর পেজ সো এনগেজড উইথ ইওর পেজ আর হচ্ছে এনগেজড উইথ ইওর পোস্ট এই দুইটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে পার্থক্য কি এনগেজড ইওর উইথ ইওর পেজ মানে হচ্ছে ধরেন কেউ এসে আমার আমার পেজের মধ্যে কোন একটা ট্যাবে ক্লিক করেছে হ্যাঁ কোন একটা ট্যাবে ক্লিক করেছে বা নাম্বারের উপরে ক্লিক করেছে হ্যাঁ সে কিন্তু এনগেজ হয়েছে বা মেসেজ বাটনে ক্লিক করেছে বাট মেসেজ দেয় নাই হ্যাঁ তো এরা কিন্তু এনগেজড আর পোস্ট হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি ওই যে কমেন্ট শেয়ার হ্যাঁ এগুলা হচ্ছে পোস্টের এনগেজমেন্ট আর কি আছে হু ক্লিকড এনি কল টু অ্যাকশন বাটন এনি কল টু অ্যাকশন বাটন মানে যারা মেসেজ সেন্ড মেসেজে ক্লিক করেছে বা কল নাওতে ক্লিক করেছে এরা আপনার যে কোনো অফার আসলে এরা কিন্তু সব থেকে বেশি দাবিদার ধরেন এখানে কাদের পাচ্ছেন যারা অলরেডি পারচেস করেছে হ্যাঁ বাট আপনি কি চাচ্ছেন আফসেল করতে সে একটা কি কিনছে টি শার্ট কিনছে এখন তার একটা প্যান্ট বিক্রি করতে চাচ্ছেন সো এদেরকে কিন্তু সহজে আপনি রিটার্গেট করে কি আপনার প্যান্ট বিক্রি করে দিতে পারছেন হয়তোবা অনেকে মেসেজ দিয়েছে মেসেজ দিয়ে অনেকে মনে করেছে প্রাইসটা একটু বেশি সো আপনি এক্সট্রা একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে যারা অলরেডি মেসেজ দিয়েছে তাদেরকে একটা এক্সট্রা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি একটা প্রমোশন করতে পারেন তাহলে যারা অলরেডি কি পারচেস করেছে তারা দেখছে যে না এই কোম্পানি আমাকে আরও অফার দিচ্ছে সে আরেকটা পারচেস করলো আর যারা দামের জন্য মেসেজ দিয়ে কথাবার্তা বলে নেয় নাই সে আর একটা এক্সট্রা অফার পেয়ে কিন্তু সে কি করবে হ্যাঁ প্রোডাক্টটা নিতে চাবে দেন হচ্ছে আর কি আছে হু সেভড ইওর পোস্ট পেজ অর পোস্ট অর এনি পোস্ট কি বলতেছি হু সেভড ইওর পেজ অর এনি পোস্ট সো এটা এটাও ইম্পর্টেন্ট দেখবেন যে অনেকে কি করে হচ্ছে কোন একটা প্রোডাক্ট ভালো লাগলে ওটা সেভ করে রাখে হ্যাঁ সো পরবর্তীতে হচ্ছে যখন তার মাসের স্যালারি ঢোকে হ্যাঁ স্যালারি ঢোকে ওই সেভ পোস্ট গুলো খুঁজে খুঁজে বের করে যে আমি কোনটা কোনটা হচ্ছে সেভ করছি সেভ করে সেইগুলো হচ্ছে পরে অর্ডার করে হ্যাঁ সো এরকম কিছু লোক আছে হ্যাঁ আমার ওয়াইফ এটা করে সো আমি জানি এরকম সেভ করে রাখার পাবলিক আছে সো এই এদেরকে কিন্তু আপনি অ্যাড দেখাইতে পারেন হ্যাঁ ধরেন একটা পোস্ট প্রোডাক্ট সেভ করে ভুলে গেছে ওকে কিন্তু মনে করাই দিতে হবে যে না তুমি প্রোডাক্টটা সেভ করছিলে তুমি ভুলে গেছো সো এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমরা কি এই জিনিসগুলো বুঝলাম জি ভাই বাংলাদেশে অনেক কোম্পানি আছে হ্যাঁ এই কোম্পানি গুলোর কাছে যখন আমরা বলি যে আপনারা কেন ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যবহার করছেন না ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং করছেন না হ্যাঁ সো এরা বলে যে আমাদের যে প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্ট আসলে ফেসবুকে সেল করা যায় না কারণ সেল তারা কেন করতে পারে না কারণ হচ্ছে তারা প্রপার স্ট্র্যাটেজি জানে না এটা তো টি শার্ট না যে আপনি একটা অ্যাড রান করে দিলেন আপনার হচ্ছে সেন্ট মেসেজ দিয়ে দিলেন আর এটা বিক্রি হয়ে গেল একটা ভ্যালুয়েবল প্রোডাক্ট আপনি যদি দামি একটা প্রোডাক্ট ফেসবুকে সেল করতে চান হ্যাঁ তাহলে অবভিয়াসলি আপনাকে ফানেল করতে হবে ফানেল করে আপনার অডিয়েন্স আপনি যখন এইখানে কোন কিছুর অ্যাড দিতে যাবেন কোন বিজনেস এর অ্যাড দিতে যাবেন আপনি প্রথমে এই এইটা খেয়াল করবেন যে সেই বিজনেস গুলো এই চারটা ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ছে কিনা ফার্স্ট কি আছে ক্রেডিট হ্যাঁ যে কোম্পানি গুলো ক্রেডিট দেয় হ্যাঁ বিশেষ করে বাইরের দেশে এইগুলো চলে বা হচ্ছে বাংলাদেশে ব্যাংক ধরতে পারেন বা হচ্ছে কোন একটা এনজিও বা হচ্ছে এজেন্সি যারা ক্রেডিট দেয় লোন দেয় এদের অ্যাডভার্টাইজিং এর ক্ষেত্রে আপনি সব কিছু সেম জাস্ট হচ্ছে এদের অ্যাডভার্টাইজ করার আগে এইখানে একটা চেকমার্ক দিয়ে দিবেন হ্যাঁ 
সো এইখানে একটা চেক মার্ক দিয়ে দিবেন আর সব কিছু ঠিক যদি ক্রেডিট রিলেটেড কোনো বিজনেসের অ্যাড দিতে আপনি দেন দেন হচ্ছে আপনার হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট আপনি যদি কোনো জব সার্কুলার দেন হ্যাঁ জব অফার দেন হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই এই এমপ্লয়মেন্টটা সিলেক্ট করে নেবেন চেক করে নেবেন দেন হচ্ছে আপনার অফারটা আপনার অ্যাডটা যদি কোনো রিয়েল এস্টেট রিলেটেড হয় এখানে দেখেন অ্যাডস ফর প্রপার্টি লিস্টিং হোম ইন্স্যুরেন্স মর্গেজ অ্যান্ড আদার রিলেটেড অপরচুনিটি হাউজিং রিয়েল এস্টেট রিলেটেড যে কোনো অ্যাড হলে এটা আপনার চেক মার্ক করে দিতে হবে হ্যাঁ না হলে এগুলো যদি আপনি চেক মার্ক না করে এই ধরনের বিজনেসে অ্যাড রান করেন তাহলে আপনার অ্যাডটা রিজেক্ট হয়ে যাবে বন্ধ হয়ে যাবে আপনি কখনোই অ্যাডটা রান করতে পারবেন না ফাইনালি বারবার রান করতে যাবেন দেখবেন আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্ট হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড হয়ে গেছে আচ্ছা ফোর্থ যেটা আছে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল ইস্যু ইলেকশন অর পলিটিক্স হ্যাঁ এটার ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে অবভিয়াসলি কি করবেন আপনি এটা সিলেক্ট করে নেবেন আদারওয়াইজ আপনি পলিটিক্যাল অ্যাডভার্টাইজিং করতে পারবেন না এখন প্রশ্ন হতে পারে যে এইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সিলেক্ট করব অন্যগুলোর ক্ষেত্রে এরকম অপশন নাই কেন কারণ হচ্ছে এই চারটা যে ইন্ডাস্ট্রি আছে এই চারটা ইন্ডাস্ট্রিতে সব থেকে বেশি স্ক্যাম হয় হ্যাঁ ফেসবুক অ্যাডে সব থেকে বেশি স্ক্যাম হয় ফেসবুক সব সময় ট্রাই করে যে ফেসবুকে যাতে কোনো ধরনের স্ক্যাম না হয় কারণ মানুষ যদি দেখে কোনোভাবে বুঝতে পারে যে ফেসবুকে আসলে অনেক স্ক্যাম হয়ে হয় এবং আমার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মানুষ ফেসবুক থেকে দূরে সরে যাবে তো ফেসবুক কিন্তু এটা খুব স্ট্রিক্টলি মানে মেনটেইন করে যে ফেসবুকে যাতে কেউ স্প্যাম না করতে পারে তারপরেও আসলে অনেক স্প্যাম করে আমরা কি এই চারটা জিনিস বুঝতে পারলাম প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা যদি আমরা ক্যাটাগরিটা সিলেক্ট করি তাহলে কি আমাদের অডিয়েন্স সিলেক্ট করতে হবে আবার হ্যাঁ অডিয়েন্স সব কিছু সেম অডিয়েন্স তো অবভিয়াসলি সিলেক্ট করতে হবে এটা জাস্ট ফেসবুক কে জানিয়ে দেয়া যে আমি এই रिलेटेड হচ্ছে অ্যাডভারটাইজিং করছি এটা যখন আমরা আমি আমি আরেকজনের কাছ থেকে শুনলাম हाउसिंग चान्सारे আচ্ছা এই যে ক্রেডিট তারপর হাউজিং এগুলো কি রিয়েল এস্টেট কি বা ব্যাংকগুলো যখন আর কি প্রমোট করতে যায় তখন কি এই অপশনগুলো সিলেক্ট করা লাগে এই যে ক্রেডিট তারপর হচ্ছে হাউজিং এগুলো সিলেক্ট করা লাগে এটা মনে করেন যে আপনি যদি কোন একটা কমার্শিয়াল ব্যাংকের কোন একটা পোস্ট প্রমোট করতে চায় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাকে আগে ক্যাটাগরিস থেকে ক্রেডিট নিয়ে নিতে হবে ক্রেডিট অপশনটা হ্যাঁ এটা করে নেওয়া ভালো অনেক সময় দেখবেন যে ব্যাংকের সব প্রমোশন আসলে ক্রেডিট রিলেটেড হয় না সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা অ্যাডটা রান হতে পারে বা ক্রেডিট রিলেটেড হইলেও যে রান অ্যাড সব সময় যে রিজেক্ট হবে এরকম না অ্যাড রান হইতে পারে বাট সেফেস্ট সেফেস্ট ওয়ে হচ্ছে বা অরিজিনাল প্রসিডিওর হচ্ছে এটা আপনি সিলেক্ট করে দেবেন এখানে লিখাই আছে অ্যাডস ফর ক্রেডিট কার্ড অফার্স ভেহিকেল লোনস লং টার্ম ফিনান্সিয়াল অর আদার রিলেটেড অপরচুনিটিস হ্যাঁ এখানে বলেই দিছে এই ক্ষেত্রে কি করতে হবে এটা সিলেক্ট করে দিতে হবে বুঝতে পারছেন আচ্ছা এই ক্যাটা এই ক্যাটাগরিগুলো যদি সিলেক্ট করে আমরা অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করি দেন কি কোনো এডিশনাল ডকুমেন্টস বা ইনফরমেশনের প্রয়োজন আছে কিনা ফেসবুক কে দেওয়া কি কিসের অ্যাড রান করবেন 
যদি কোনো ব্যাংকের আর কি ক্রেডিট ক্রেডিট रिलेटेड কোনো পোস্ট আমরা আর কি প্রমোট করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কি এডিশনাল কিছু দেয়া লাগবে না पॉलिटिकल इशুর ক্ষেত্রে पॉलिटिकल অ্যাড এর ক্ষেত্রে আপনার এইখানে অ্যাড ম্যানেজার যে যেভাবে আপনি এটা সিলেক্ট করে দিবেন এইখানে দেখেন আরো কিছু অপশন আসছে কনফার্ম আইডি করতে হবে আমাদের পেজটা ভেরিফাই করতে হবে পেজে হচ্ছে पॉलिटिकल অ্যাড এর জন্য পেজে একটা অপশন আছে সেখান থেকে ভেরিফাই করতে হবে তারপরে হচ্ছে এই पॉलिटिकल অ্যাড টা রান করতে পারবেন বাট আদার্স ক্ষেত্রে এটা কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা ভাই ঠিক আছে जूता बिक्री कर मध्य भलो चले चिटागर मध्य भलो चले देखते हैं बोलें तो কে বলতে পারবে কে আছে এটা কি এবি টেস্ট হ্যাঁ এটাই এবি টেস্ট কিন্তু এটা কিভাবে করব কে বলতে পারবেন দুইটা দুই ধরনের অডিয়েন্স সিলেক্ট করতে হবে দুইটা অ্যাড এর মধ্যে নাকি এটা একটা অ্যাড এর মধ্যে আমরা করতে পারি এটা একটা কনফিউশন আছে डेलीजेटर तेर कलोमीटर इमेज कर लगभग कपि क्रिएट हो चिटागांगेट हम चिटागांग पब्लिश दिल 
এটা ক্যাম্পেইনটা কি এবি টেস্টিং আমাদের ক্যাম্পেইন হ্যাঁ এটার যখন আমি অ্যাড সেটে যাব দেখেন এখানে কিন্তু দুইটা অ্যাড সেট শো করছে এবং এখানে ক্যাম্পেইন লেভেলে আপনি যখন দেখবেন যে আপনার রেজাল্ট কি হচ্ছে হ্যাঁ কয়টা মেসেজ আসছে কয়টা রিচ হচ্ছে কয়টা ইমপ্রেশন হচ্ছে হ্যাঁ দেন হচ্ছে কস্ট পার মেসেজ কত পড়ছে এটা হচ্ছে ওভারঅল ডেটা আপনি পাচ্ছেন আর যখন অ্যাড সেটে যাবেন দেখেন সেম ডেটাগুলো কিন্তু আপনি ঢাকা সিটির জন্য আলাদা দেখতে পাচ্ছেন এবং চিটাগাং সিটির জন্য আলাদা আলাদা দেখতে পাচ্ছেন যে ঢাকা সিটির ক্যাম্পেইনে আমার কত আসছে চিটাগাং সিটির ক্যাম্পেইনে আমাদের কত আসছে এবং এইখানে এই জিনিসটা দেখে আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে আমার ঢাকা সিটিতে ভালো রেজাল্ট আসছে তখন আপনি এটাতে অফ করে দিলেন আমি কি বোঝাতে পেরেছি যেটা ভালো পারফর্ম করবে সেটাতে বেশি খরচ করবে ফেসবুক এবং যেটাতে কম পারফর্ম করবে সেটাতে কম খরচ করবে সেই ক্ষেত্রেও আপনি বেনিফিশিয়াল হচ্ছে শুধুমাত্র এই হচ্ছে লোকেশনের জন্য না লোকেশন ছাড়াও আপনি কি করতে পারেন ধরেন আপনি কনফিউজ যে আপনার ভিডিও অ্যাড বেশি ভালো পারফর্ম করে নাকি হচ্ছে আপনার কি স্ট্যাটিক ইমেজ ভালো পারফর্ম করে আপনি কনফিউজ আপনার কোনো কনফিউজ হওয়ার কোনো দরকার নেই আপনি একটা অ্যাড অ্যাড লেভেলে দিয়ে দেন হচ্ছে ভিডিও আর একটাতে দিয়ে দিলেন স্ট্যাটিক দুইটা ক্যাম্পেইন করেন ক্যাম্পেইন করে দেখেন যে ভিডিওতে ভালো পারফর্ম করছে নাকি হচ্ছে আপনার স্ট্যাটিক ইমেজে ভালো পারফর্ম করছে দেন হচ্ছে যেটা ভালো করবে সেটা রেখে বাকি বাকিটা বন্ধ করে দেন হ্যাঁ তবে এইখানে অবভিয়াসলি ট্রাই করবেন একটা ভেরিয়েবল রাখার জন্য যখন মাল্টিপল ভেরিয়েবল রেখে দেন তাহলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না যেমন ধরেন এইখানে চিটাগাং সিটির মধ্যে ধরেন আমি ভিডিও দিলাম আর ঢাকা সিটির মধ্যে স্ট্যাটিক দিলাম এখন ধরেন ঢাটা ঢাকা সিটি ভালো রেজাল্ট করছে এখন কি আমি বুঝতে পারবো যে এটা কি ওই স্ট্যাটিক ইমেজের জন্যই ভালো করছে নাকি লোকেশনটা ঢাকা দেওয়ার জন্য ভালো করছে এটা কিন্তু আমি বুঝতে পারবো না এই জন্য ভেরিয়েবলটা একটা দিয়ে আপনারা এবি টেস্টিংটা করবেন আমি কি বোঝাতে পেরেছি তেইশ জন ক্লাস করেন আমার কাছে মনে হয় যে আমি একজনকে ক্লাস করাই ভাইয়া আমি একটু শেয়ার করি কি বিষয়ে শেয়ার করবেন তুষার আপনি বাংলাদেশ ঢাকা ঢাকা করার জন্য কিন্তু এটা হচ্ছে না 
only Dhaka Kora Juno Hutsana. It had Dhaka City like him. Taula Dhaka City as we eat a barrel. I'm like to Kori. Arrange the Komadubu? Tosh. Then. Okay. Taula Hobe. I'm dead. Ato EDS and can audience segment Kuras and can. Bishi the chair. It's a Tommy Bola Chilam J. Shorbu to Shatta Divin, Shatta Bishi there, Dork and a Facebook Pagul Vesabe. Aglojabe? Facebook of Manus, eh? Apnijo the Exoner Matai Dosta Bosta Died and Tal Kutul Derbe. By a dilemma imitation of Kikurbe. Dandibo? Eh, Dandan? Okay, Dandilam. Kikat, eh? Tale published a gallum. Hello, sir. Our it it audience thank you. Hello, sir. Thaka Doshmal. Ah, uh, testing. It a copy. Semi thank you. Hello, Ima. It a apni kete diye apni change kore den. It a kete den. Thaka ta kete den. Apni kothay kothay diye chaachen. Kotha kothay apni test. Ek ta mi chaachi Thaka. Ek ta chaachi Bangladesh. Ek ta Thaka. Ek ta Bangladesh. Ji. আচ্ছা এটা তাহলে ঢাকা ঢাকাটা কেটে দিয়ে বাংলাদেশ দেন এটা ওপেন করেন আমি এই অডিয়েন্সে চেঞ্জ করলে হ্যাঁ আমার দুইটা চেঞ্জ হয়ে যাবে না না দুইটা চেঞ্জ হবে না আপনি যান যাব হ্যাঁ তো যান ওকে গেলাম এটা তো আপনি সেভ অডিয়েন্স থেকে করছেন এটা কেটে দেন এটা সেভ থেকে করলে তো চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা কেটে দেন হ্যাঁ এটা কেটে দেন নতুন করে করতে হবে একটু উপরে যান এই যে ক্রিয়েট হ্যাঁ নিউ অডিয়েন্স এইখান থেকে আপনি নতুন করে আবার অডিয়েন্স তৈরি করেন এটা এটা আমি বাংলাদেশ করব হ্যাঁ আপনার নতুন করে সবকিছু দেয়া লাগবে ও আচ্ছা এই জায়গায় তাহলে আমার হোত ছিল না হ্যাঁ 30 এটা আছে নিতে ওকে আর কোনো ইস্যু ছিল আচ্ছা তাহলে আমি এটা স্টপ করে দেই আমি আচ্ছা ফেসবুক মার্কেটিং এ আপনাদের আর কোনো ফাইন্ডিংস আছে আপনারা তো প্র্যাকটিসই করেন নাই তাহলে আপনাদের ফাইন্ডিংস কিভাবে থাকবে ভাইয়া জি বলেন এই যে আপনি বললেন ওই যে অডিয়েন্সের বিষয়ে যে 6 7টা ভেরিয়েবল যাতে আমরা নেই অডিয়েন্স সিলেক্ট করার জন্য ভেরিয়েবল না 6 7টা সেগমেন্ট অডিয়েন্সের সেগমেন্ট নিলে হবে না আর এমনি ওই যে পাশে তো দেখায় যে কতজন পর্যন্ত রিচ করতে পারবে ওই ওই অ্যামাউন্ট এর উপরে কি কোনো ইমপ্যাক্ট করবে যে আমাদের এত রেঞ্জে ঠিক করা উচিত ওইটা এটা তো আসলে ডিপেন্ড করবে তবে এটা আপনার অডিয়েন্সটা যত বড় হবে ততই ভালো হবে হ্যাঁ অডিয়েন্স খুব বেশি ন্যারো করে ফেললেও সমস্যা খুব বেশি ব্রড করে ফেললেও সমস্যা হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম কত হলে ভালো হবে এটার কোনো স্ট্যান্ডার্ড নেই হ্যাঁ এটা ডিপেন্ড করে হ্যাঁ আমি যে এতগুলো দিলাম তাহলে কি রেজাল্ট ভালো আসবে না এতগুলাতে কখনোই রেজাল্ট ভালো আসবে না আপনার ম্যাক্সিমাম সাতটা দিবেন এটা আমি একটু বলি আপনাদের হ্যাঁ যে যে বিজনেসগুলা বা যে প্রোডাক্ট গুলার একদম স্পেসিফিক মানে একদম এক্স্যাক্ট ওই ইন্টারেস্ট বেসটাই যদি আপনি পেয়ে যান হ্যাঁ ধরেন আপনি ক্লোদিং ওমেনস ক্লোদিং বিক্রি করেন হ্যাঁ বা আপনি কি বিক্রি করেন হচ্ছে আপনি শাড়ি বিক্রি করেন দেখবেন যে ফেসবুকে কিন্তু একটা শাড়ির জন্য আলাদা কি ইন্টারেস্ট সেগমেন্ট আছে সো শাড়ি দিয়ে দিলে কিন্তু আপনার টোটালি কভার হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনার 60টা পর্যন্তও যাওয়ার দরকার নেই আপনি হচ্ছে মাত্র তিনটা আপনি ইন্টারেস্ট বেস সিলেক্ট করে দিতে পারেন হ্যাঁ সো এই তিনটা সিলেক্ট করে দিলে কি হবে আপনি মোটামুটি ওর মধ্যে ভালো একটা অডিয়েন্স পেয়ে যাবেন হ্যাঁ সাতটা কোন ক্ষেত্রে সিলেক্ট করা লাগতে পারে দেখবেন যে অনেক বিজনেসের আছে একদম এক্স্যাক্ট রিলেভেন্ট হচ্ছে ইন্টারেস্ট বেস পাওয়া যায় না খুঁজে পাওয়া যায় না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু হচ্ছে অ্যাঙ্গেলে বা একটু डिफरेंट ওয়েতে আমাদের টার্গেটিং করা লাগে হ্যাঁ বিহেভিয়ার তারপরে এইগুলো নিয়ে ডেমোগ্রাফিক নিয়ে আমাদের targeting ta kora lage shei khetre hoyto ba apnake ektu beshi diye audience ta i korte hote pare bujhte parchi o acha 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 e ba grom so eikhane kokhonoi 60 tar beshi kora uchit na 60 tar beshi dile jeta hobe facebook er algorithm kintu 
ও হচ্ছে পাজলড হয়ে যাবে হ্যাঁ এবং ও কিন্তু টার্গেটেড অডিয়েন্স পর্যন্ত যাইতে পারবে না এইখানে দেখেন ফেসবুকের হচ্ছে অ্যাড ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে যদি আপনারা জানেন হ্যাঁ যখন আপনি ধরেন 30টা ধরেন ইন্টারেস্ট বেস দিবেন হ্যাঁ ফেসবুক কি করবে 30টা ইন্টারেস্ট বেসকেই আপনার অ্যাডটা ডিস্ট্রিবিউট করবে হ্যাঁ অ্যাডটা ডিস্ট্রিবিউট করে দেখবে যে 30টার মধ্যে কোনটাই কোনটাই কেমন পারফরম্যান্স আসছে হ্যাঁ 30টার মধ্যে দেখা যাবে যে 10টা ভালো করছে 10টার মধ্যে আবার ডিস্ট্রিবিউট করবে 10টার মধ্যে থেকে আবার 5টা ফিল্টার করবে এরকম করে করে ও ভালো একটা রেজাল্টে যাইতে যাইতে দেখা যাবে যে ওর অনেক সময় লেগে গেছে এর মধ্যে আপনার কস্ট কস্টিংটা অনেক বেশি পড়ে গেছে ভাই এরকম লার্নিং ফেজ থেকে বের হতে পারবে না হ্যাঁ ভাই এরকমও হতে পারে ও নিজে ধরে নিল যে 30টাই আসলে আমার ইন্টারেস্ট বেস ভাই এখানেই আমার সব সময় ইন্টার অ্যাড ডিস্ট্রিবিউট করা লাগবে সো ও 30টাই করে করে দেখা যাবে যে ও টাকাগুলো স্পেন্ড বেশি করে ফেলবে বাট আপনি যদি হচ্ছে চার পাঁচটা দেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ও চার পাঁচটার মধ্যে কিন্তু খুব দ্রুত ও হচ্ছে অ্যাকচুয়াল যে ইন্টারেস্ট বেস যেখানে ভালো পারফর্ম করে অ্যাডটা সেইখানে কিন্তু এটা তাড়াতাড়ি পিক করে ফেলতে পারবে সো সেইটা হচ্ছে ভালো হবে আপনি যদি এক্সাক্ট জানেন যে না এটাই আমার ইন্টারেস্ট বেস তো সো আপনি ওই একটা দুইটা তিনটা হ্যাঁ তিনটার কম আসলে করা উচিত না তিনটা ইন্টারেস্ট বেস দিয়ে দেন আপনার এইটা নিয়ে আর চিন্তাই করা লাগবে না যে আমার অডিয়েন্স এইখানে চেঞ্জ করা লাগবে আর মূল একটা বিষয় হচ্ছে এই টার্গেটিংটা আসলে অত বেশি ফ্যাক্ট নাই টার্গেটিংটা আগে অনেক ফ্যাক্ট ছিল এখন টার্গেটিং কিছুই না এখন আপনি কোন স্ট্র্যাটেজিতে অ্যাডভারটাইজিং করছেন কোন ফানেলটা নিচ্ছেন কোন অবজেক্টিভ নিয়ে কাজ করছেন এবং আপনার অ্যাড ক্রিয়েটিভ কেমন এটার উপর হচ্ছে আপনার অ্যাডের সাকসেস রেটটা ডিপেন্ড করে হ্যাঁ সো আপনার এই টার্গেট নিয়ে এত আপনার দশ বিশটা পনেরোটা দেওয়ার দরকার নেই আপনি চার পাঁচটা দিয়ে দেন ওটাই দেখবেন অ্যাড ভালো পারফর্ম করবে আর বাজেটের সাথে কিভাবে আর কি আমরা কোয়ার্ডিনেট করব আর কি আমার তো চাইলেই তো আমি অনেক টাকা খরচ করতে পারবো না সেইটা আসলে কিভাবে আচ্ছা বাজেটের ব্যাপারটা একটু ক্রিটিক্যাল হ্যাঁ বাজেটটাই আসলে আপনার এক্সপেরিয়েন্স হ্যাঁ এখন বাজেটটা আসলে সব আপনি তাড়াতাড়ি ধরতে পারবেন আমি যেহেতু অনেকদিন ধরে কাজ করি আমাকে ধরেন জিজ্ঞেস করলে বলে দিতে পারবো যে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কোন অ্যাডে লিড জেনারেশনে কত চার্জ করবে ম্যাস ক্যাম্পেনে কত চার্জ করবে আমি একটা আইডিয়া দিয়ে দিতে পারবো কিন্তু আপনাদের যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স নাই আপনারা আইডিয়া দিতে পারবেন না বা ওইভাবেও করতে পারবেন না সেই ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য সুবিধা হয় হচ্ছে আপনারা যখন ক্লায়েন্টের কমিউনিকেশান করবেন হ্যাঁ ক্লায়েন্টকে আপনার ট্রাই করবেন হচ্ছে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে ক্লায়েন্টের বাজেটটা জেনে নেবেন হ্যাঁ এবং ওইভাবে বাজেট জেনে আপনি তার ক্যাম্পেইনটা করবেন এইভাবে আপনাদের শুরু করতে হবে আপনি আগেই কিন্তু ওই যে অনেকে হচ্ছে মানে অনেক ক্লায়েন্ট আছে যে আপনার জিজ্ঞেস করবে যে আমার কত টাকা চার্জ করবে তো আপনি আন্দাজে একটা বলে দিলেন দেখা গেল খুব বেশি হইলে ক্লায়েন্ট চলে গেল আবার খুব কম হয়ে গেলে ক্লায়েন্ট কি বলবে যে আপনার এটা কাজ হয় নাই আপনার আপনার কথা মতো হয় নাই আমার টাকা ফেরত দেন তো এটা একটু ডিফিকাল্ট হ্যাঁ আপনি আগে কাজ শুরু করলে আস্তে আস্তে আইডিয়া পাবেন হ্যাঁ তার আগে আইডিয়া পাবেন না আর বাজেট সেট করার সময় আমি বলবো যে আপনার একটু কম বাজেট দিয়ে শুরু করেন ধরেন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আপনি এরকম নিয়েছেন যে আপনার বিশ ডলার বা তিরিশ ডলার করে ক্যাম্পেইন আপনি করতে পারবেন কিন্তু বিশ ডলার ডলার তিরিশ ডলার করার আগে আপনি আগে দুই তিন ডলারে একটু স্পেন্ড করে দেখেন যে কস্ট পার মেসেজ আসলে কত পরে হ্যাঁ বা হচ্ছে আপনার লিডে কত পরে হ্যাঁ এগুলো আপনারা করতে পারেন আরেকটা জিনিস আপনি করতে পারেন যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে যদি আপনার কোনো আইডিয়া না থাকে হ্যাঁ তাহলে ক্লায়েন্টকে আগে বলেন যে হচ্ছে আপনার আপনার যে ইন্ডাস্ট্রি আছে বা আপনার বিজনেসে আছে আপনার কি আগে কখনো অ্যাড রান করছেন যদি রান করে তাহলে তো একটা আইডিয়া দিবে এবং আপনি বলবেন যে আমি এর থেকে কম করে দিতে পারবো আর যদি কোনো আইডিয়া না দিতে পারে তাহলে আপনি বলবেন যে তাহলে আগে একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করতে হবে না হলে আসলে আপনার আইডিয়া পাওয়া যাবে না সো অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনে আপনি কম একটা বাজেট দিয়ে আপনি করে দিতে পারেন ক্যাম্পেইনটা আমার কি পরিমাণ আর কি যদি আমি এক ডলার খরচ করি এক ডলার মাধ্যমে কি পরিমাণ 
क्षेत्र जिजेस करते हैं बुझाए जैगाटलीउटपुट कैमन आस फेसबुक मार्केटिंग शेष हलो इन्स्टाग्राम मार्केटिंग इन्स्टाग्राम देखिए दी जिस एक्सप्लोर करते ही डलारक्यक्सप्लोर करते फेसबुक एडर हमें एक मिलियन डलार मत स्पेंड कर सबकिी ना टू बीस जो करते हैं इन्स्टाग्राम मन 
चले <laughs> फर्म गर्म गेटा गो देखते जस्ट हमेशाट कर शुदुम दरकार क्षेत्र प्रोफाइल फेसबुक जी देखा नहीं हुई थी लो तो वे आरेख बार देखी दिलो भालो तारो अनेक दिन आगे देख बिश किस दिन आगे देखी है चिलन तो तो शॉप किस जो दी बार बार देखते हो इधर लेतो समुच्चा अपना देख तो निजे देर एक्सप्लोर कर निजे देर काज कर टा बेशी दौर कर है ना अच्छा एक है ना हम रे जेको नेक्टे पेज इन्स्टाग्राम कानेक्ट करते जाए कथा से सेटिंग है ना ये टा मैनेजर वो थकते पड़े सेटिंग है वो थकते पड़े दूसरी जगह एक जगह थके हैं मैनेजर देखिए जब मैनेजर ही आते लिंक अकाउंट्स हैं तो एक है ना जब वो एक है ना गेले ये जे कनेक्ट अकाउंट एक है ना जे अमर इंस्टाग्राम में यूजरनेम पासवर्ड दिले ये टा की हो जाए कनेक्ट हो जाए एको ना एक टा लॉगिन करा आते हैं इजोने वो टाइ कॉन्फर्म करते बोल से बट अपना जो दी लॉगिन ना करा थके अपना के जस्ट की करता होगे यूजरनेम पासवर्ड दिए दिले ये टा लॉगिन हो जाए आर शब्द के भालो बेपर होते हैं अपने जो दी अकाउंट कोडे बिजनेस 
মোডে যদি সুইচ নাও করেন আপনি যখন পেজের সাথে কানেক্ট করবেন এইখানেই আপনাকে দেখাবে যে পেজের সাথে কানেক্ট করতে হলে আপনাকে বিজনেস মোডে কনভার্ট হয়ে নিতে হবে সো এইখান থেকেও আপনি বিজনেস মোডে কনভার্ট হয়ে নিতে পারেন সো আপনার যখন এই দুইটা কানেক্ট হয়ে যাবে এবং দুইটাই বিজনেস হবে তখন কিন্তু আপনি এই যে মেটা বিজনেস সুইচ থেকে আপনি যখন পোস্ট ক্রিয়েট করবেন তখন অ্যাট এ টাইম আপনি দুই জায়গায় কিন্তু একসাথে পোস্ট করতে পারবেন হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা ভালো সুবিধা এই যে এইখানে আপনি যখন পোস্ট করবেন জাস্ট দুইটাই আপনি সিলেক্ট করে দিয়ে আপনি একটা পোস্ট করে দিতে পারবেন তো এটা আমরা বুঝলাম এই তথ্যগুলো এই যে এগুলো আমরা সবই বুঝি এগুলো আপাতত না বুঝলেও হবে তো আমরা একটু হোমে আসি আর কি কি কাজ করতে পারি প্রোফাইলে আসি স্যার দুইটা কানেক্ট করার জন্য যে ইউজার আইডি একটা কথা বললেন ওটা কি মানে দুইটা আইডি একসাথে করতে হবে না আপনি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট যখন করবেন এটা একদম পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের মতোই করবেন ধরেন আপনি আপনার এবিসি বিজনেসের জন্য একটা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট করবেন ওটা একদম পার্সোনাল প্রোফাইল অ্যাকাউন্টের মতো করবেন করার পরে ওইখানে তো একটা ইউজার নেম পাবেন আপনি সেই ইউজার নেমটাই আপনাকে ইউজ করতে হবে বুঝতে পেরেছেন জি আচ্ছা এরপরে এইখানে ইনস্টাগ্রামে এসে কয়েকটা কাজ আপনি করবেন সেটা হচ্ছে ইনস্টাগ্রামে কি কি করা যায় ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা যায় ইনস্টাগ্রামে স্টোরি দেওয়া যায় ইনস্টাগ্রামে রিলস দেওয়া যায় হ্যাঁ আর কিছু কি দেওয়া যায় ইনস্টাগ্রামে লাইভও করা যায় সম্ভবত হ্যাঁ সো এই জিনিসগুলো আপনাকে ওই যে কন্টেন্ট প্ল্যানিং আমরা শিখেছিলাম যে কিভাবে কন্টেন্ট কি কন্টেন্ট কি টিপস আছে এই জিনিসগুলো অনুযায়ী রেগুলার আপনাকে কন্টেন্ট দিতে হবে হ্যাঁ এবং এইখানে আপনার হচ্ছে ইনস্টাগ্রামে একটা হচ্ছে বায়ো দেয়া যায় এই বায়োটাও ইম্পর্টেন্ট আপনি হচ্ছে বায়োতে এমন ভাবে হচ্ছে আপনার বায়োটা লিখবেন যাতে আপনার ইনস্টাগ্রামটার আপনার প্রোফাইলের উদ্দেশ্যটা বোঝা যায় যেমন ধরেন আপনি আপনার ইনস্টাগ্রামে কি বিক্রি করেন জুতা বিক্রি করেন হ্যাঁ সো আপনার বায়োটাতে যাতে সম্পূর্ণ বোঝা যায় এবং যখন আপনি বিজনেস প্রোফাইল করেন ইনস্টাগ্রামে শুধুমাত্র একটা জায়গায় আপনি একটা লিংক ব্যবহার করতে পারেন যে লিংকটা ক্লিকেবল হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আপনি যখন বিজনেস প্রোফাইল করেন এইখানে একটা আপনি আপনার হচ্ছে ওয়েবসাইটের লিংকটা দিতে পারেন এছাড়া ইনস্টাগ্রামে কিন্তু আর কোথাও কোনো লিংক দিলে সেটা কিন্তু হাইপার লিংক হয় না মানে সেটা ক্লিকেবল কিন্তু হয় না তো এইখানে সুন্দরভাবে আপনার বায়োটা দিয়ে এখানে আপনার হচ্ছে ওয়েব অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবেন এখন আপনার কথা হচ্ছে যে আপনার এই ইনস্টাগ্রামের ফলোয়ার কিভাবে বাড়ানো যায় বা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটা কিভাবে গ্রো করা যায় উইদাউট হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং ফেসবুকের ক্ষেত্রে ফেসবুক পেজের ক্ষেত্রে আসলে অর্গানিক গ্রো করার খুবই ডিফিকাল্ট উইদাউট অ্যাডভার্টাইজিং বাট ইনস্টাগ্রামের ক্ষেত্রে আপনি অ্যাডভার্টাইজিং ছাড়াই খুব ভালোভাবে আপনি অর্গানিক একটা গ্রো করতে পারেন হ্যাঁ এই জন্য কিন্তু ইনস্টাগ্রাম এত বেশি জনপ্রিয় বিজনেসের জন্য বাইরের দেশে হ্যাঁ তো এটা কিভাবে করবেন এটা একটু দেখায় ধরেন আপনি জুতা বিক্রি করবেন হ্যাঁ জুতা বিক্রি করলে আপনার কি আপনার এই প্রোফাইলে অবশ্যই আপনার জুতার লোগোটা থাকবে এবং আপনি জুতা বিক্রি করেন জুতা রিলেটেড আপনি সুন্দর একটা বায়ো লিখলেন আপনার ওয়েবসাইটে জুতার যে ওয়েবসাইটের লিংক আছে এখানে দিয়ে দিলেন সো আপনার এই ওয়েবসাইটটা দেখে যারা জুতাতে ইন্টারেস্টেড জুতা কেনে বা জুতা দেখে বা হচ্ছে যার জুতা দরকার বা জুতার মধ্যে একটা শৌখিনতা আছে অনেকে দেখবেন যে পাঁচ দশ জোড়া জুতা থাকে হ্যাঁ সে শখ করে জুতা কেনে তো এই ধরনের যারা মানুষ থাকবে তারা যাতে আপনার প্রোফাইলটা দেখে ইন্টারেস্টেড হয় এবং আপনার এই প্রোফাইলটা ফলো করে হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আপনার মোটিভটা থাকবে তো এখন চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে জুতা যারা পছন্দ করে এদেরকে খুঁজে কিভাবে পাবো রাইট সো জুতা যারা পছন্দ করে এদেরকে খুঁজে বের করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এখানে সার্চ করব হ্যাঁ ধরেন শু লিখে আমরা সার্চ করব দেখেন এখানে কিন্তু অনেকগুলো প্রোফাইল পেয়ে গিয়েছি এই যে শাহরিয়ার শু হাউস হ্যাঁ এটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা এত বেশি জনপ্রিয় না কিন্তু বিদেশে বাইরের দেশে এটা খুবই জনপ্রিয় কারণ আপনাদের একটা মজার জিনিস দেখায় হ্যাঁ বিদেশে ইনস্টাগ্রামে আপনার হচ্ছে ফলোয়ারটা এত বেশি জনপ্রিয় এই 
इंस्टाग्राम प्रमोशन लिखे दे दस তিশটা ফলোয়ার বাট এখানে কোনো মেনশন করে না এটাও কোনো মেনশন করে না 20 দিন ম্যানেজ করবে এটাও কোনো মেনশন করে না দেখেন পার ডে 10টা করে ফলোয়ার হইলে মাসে কয়টা ফলোয়ার হয় মানে 300টা আপনি 300টা ফলোয়ার এই যে এক মাসে 300টা ফলোয়ার দিয়ে কিন্তু 170 ডলার চার্জ করতে পারে হ্যাঁ এতটায় জনপ্রিয় বাইরে হ্যাঁ জাস্ট এই ফলোয়ার ইনক্রিজ এর কাজ করে মানুষ হচ্ছে এই যে ফাইবারে বা এই সব জায়গায় সার্ভিস দিয়ে লাখ লাখ টাকা ইনকাম করতেছে হ্যাঁ সো এটা কিভাবে করে এটা একটু দেখি এই যে আমরা কি কি খুঁজে বের করব যে জুতাতে কারা ইন্টারেস্টেড হ্যাঁ সো আমরা কি করব আমাদের প্রোফাইল কিন্তু জুতা আর জুতার উপরে সাজানো সো আমি কি করব জাস্ট এই হচ্ছে জুতা रिलेटेड একটা শপ এখানে ও নিজেও জুতা বিক্রি করে এই শপে আসলাম এসে ওদের ফার্স্ট যে পোস্টটা আছে এই পোস্টটাতে গেলাম পোস্টটাতে যে কি করব এখানে দেখেন 10 জন লাইক দিয়েছে এবং এই এই পোস্টটা হচ্ছে নতুন এই পোস্টটা হচ্ছে নতুন এবং এখানে লাইক দিয়েছে এই উপরে যারা আছে এরা একদম রিসেন্টলি এই পেজের উপর এই পোস্টের উপর লাইক দিয়েছে তার মানে কি এরা এই ব্যক্তিরা জুতাতে ইন্টারেস্টেড এবং এরা কিন্তু এখনো অ্যাকটিভ আছে সো আমি যদি ওদেরকে ফলো দেই হ্যাঁ ওদের ফলো দিলে ওদের কাছে নোটিফিকেশন দিবে যাবে যে অমক কোম্পানি জুতার কোম্পানি তোমাকে ফলো করেছে ওরা কি করবে ওরা কিন্তু এদের মধ্যে যদি আমি ধরেন ত্রিশ জনকে যদি ফলো করি এর মধ্যে থেকে পাঁচ থেকে দশ জন কিন্তু আমাদের ফলো ব্যাক করবে হ্যাঁ এইভাবে কিন্তু আপনার এই যে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটা আছে এটা কিন্তু গ্রো হয়ে যাবে শুধু এটা জুতার ক্ষেত্রে না আপনার দেখবেন যে অনলাইনে অনেক কাজ পাওয়া যায় ইনস্টাগ্রাম রিলেটেড এই সেম কাজ ধরেন অনেকে আসবে রিয়েল এস্টেট নিয়ে অনেকে আসবে অনেক ধরনের হচ্ছে ই কমার্স নিয়ে অনেক প্রোডাক্ট আছে স্পেসিফিক প্রোডাক্ট আছে আমার একটা ক্লায়েন্ট আছে সে হচ্ছে জুতা ওই যে ঘোড়ার যে খুর আছে খুর পরিষ্কার করার যে টুলস আছে ওই টুলস বিক্রি করে সে হচ্ছে প্রতি মাসে অনেক অনেক ডলার প্রায় তিন চার হাজার ডলার অ্যাডভার্টাইজিং করে সো এরকম ছোট ছোট অনেক প্রোডাক্টের আপনার এরকম এখানে ওই ইনস্টাগ্রামে হচ্ছে আমার ওই ক্লায়েন্ট অনেক টাকা হচ্ছে একজন একজন এমপ্লয়িকে দেয় শুধুমাত্র এই যে ফলোয়ার গ্রো করার জন্য সো এই ধরনের অনেক কাজ আছে আপনারা কিন্তু সিম্পল এই কাজ করে অনেক হচ্ছে চার্জ করতে পারেন সবাই কি বুঝতে পারলেন জি সো এইভাবে ইনস্টাগ্রাম হচ্ছে অর্গানিক গ্রো করতে পারছেন প্রোফাইল সাজাইতে পারছেন আর যদি আপনার অ্যাডভারটাইজিং করার দরকার হয় তাহলে তো অবভিয়াসলি অ্যাড ম্যানেজার থেকে অ্যাডভারটাইজিংটা করতে পারছেন ঠিক আছে জি ভাই আচ্ছা আপনাদের একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে আপনাদের পরবর্তী যে ক্লাসগুলো আছে সেটা হচ্ছে গুগল অ্যাডস আছে আর যে বিষয়গুলো আছে এই টপিকগুলো নিয়ে ক্লাস আমি নিব না এই ক্লাসগুলো নেবেন হচ্ছে আমাদের পারদিন স্যার পারদিন স্যার হচ্ছে আমাদের ইউআই ল্যাবের মেন্টর এবং উনি ইউআই ডিজিটাল এজেন্সির হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এর টিম লিডার উনি হচ্ছেন আপনাদের নেক্সট ক্লাসগুলো নেবেন তো উনিও ভালো ক্লাস নেয় আপনারা আশা করি ওনার ক্লাসগুলো করবেন दूरपिके ना जा কেন স্যার সফট ক্লাসে আপনার নেওয়ার কথা ছিল না 
সব ক্লাস তো এটা তো অফিসিয়ালি ডিসাইড করে এটা আসলে আমরা ওইভাবে বলতে পারি না যে সবগুলো ক্লাসই আমি নিব না আপনি জানতে চাচ্ছেন যে শুরুতে তো মানে আপনাকেই তো রাখছিল এজন্য মানে মার্চ কেন হঠাৎ করে ডেসিনেশন চেঞ্জ করছ নাকি এটা অফিসে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ইস্যুতে আসলে এটা চেঞ্জ হয় এটা আসলে বলা পসিবল হয় না যে সব মানে এটা তো লং একটা কোর্স এটা দেখলাম আমাদের কিছু বলবেন প্রথম কথা হচ্ছে মার্কেট প্লেসে আপনি যদি কাজ করতে চান আপনাকে মাইন্ডসেট করতে হবে যে আপনি হচ্ছে প্রফেশনাল যেমন ধরেন আমাদের 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 পরিচিত যারা পাঠাও বা উবার এর ড্রাইভ করেন রাইড শেয়ার করেন হ্যাঁ এই ভাইরা আছে ওনারা ধরেন অফিস করেন হ্যাঁ অফিস করার পাশাপাশি আপনার যখন বাড়িতে যান বা বাড়ি থেকে অফিসে আসেন তখন একটা রাইড শেয়ার করে দেন একটা এক্সট্রা ইনকাম করে এটা হচ্ছে ফ্রিল্যান্স আরেকটা আছে প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্স হ্যাঁ প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্স হচ্ছে কি আপনি আপনার রুটি রুজির জন্য আপনার ফুল টাইমটা এই ফ্রিল্যান্সিং এ এফোর্ড করেন মানে হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং এ প্রোভাইড করেন হ্যাঁ যেমন হচ্ছে আপনি সকাল থেকে উঠে হ্যাঁ রাত পর্যন্ত এই মার্কেট প্লেসের মধ্যেই থাকেন এই মার্কেট প্লেস থেকে অর্ডার নেন কন্ট্রাকচুয়াল অর্ডার নেন ওইগুলো কাজ করেন কাজ ডেলিভারি দেন আরও কাজ নেন হ্যাঁ সব সময় এর মধ্যেই থাকেন অন্য কিছু করে না এটা হচ্ছে প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্সার সো আমি আপনাদেরকে বলবো যারা শুরু করবেন হ্যাঁ শুরু করার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে অবভিয়াসলি এরকম মাইন্ডসেট নিতে হবে যে আপনি প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্সার হবেন আপনি যদি মনে করেন যে আমি সব সময় কি করব আমার অন্য একটা কাজের সাথে এইখানে মার্কেট প্লেসে আমি সময় দিয়ে একটু সময় দিয়ে আর্নিং করে ফেলব এটা আসলে খুবই হচ্ছে কমপ্লিকেটেড হার্ড বিকজ আমাদের আসলে এত স্কিল সেট নাই যে আমরা আসলে কোনো কিছু ভালোভাবে না শিখে বা কোনো কিছু সময় না দিয়ে আমরা হুট করেই একটা জায়গায় যে আমরা ওইটা ইনকাম করে নিতে পারবো যেমন এটা কাদের জন্য পসিবল ধরেন আপনি হচ্ছে ধরেন আপনি ইংলিশে অনেক ভালো হ্যাঁ আপনি আয়েলসে ধরেন আপনি এইটের উপরে হচ্ছে পাইছেন হ্যাঁ আপনি ইংলিশে অনেক ভালো হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন আপনি অন্যান্য জব করেন আপনি জবের পাশাপাশি আপনি কি করলেন একটা গিক দিলেন যে আপনি ইংলিশে কিছু কন্টেন্ট লিখে দিতে পারেন হ্যাঁ 
সেই ক্ষেত্রে আপনি ধরেন কিছু কাজ পাইলেন কিছু কাজ আপনি করে দিলেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার দ্বারা পসিবল হতে পারে কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিং এর মতো বিষয় বা হচ্ছে যে বিষয়গুলো আরো বেশি হচ্ছে কমপ্লিকেটেড হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে আসলে এই জায়গায় আপনি যদি একদম স্কিল সেট ওইভাবে না তৈরি করতে পারেন তাহলে কাজ করাটা ডিফিকাল্ট এবং এইখানে ডিজিটাল মার্কেটিং এর একটা জব নিতে হলে আপনার ক্লায়েন্টের সাথে রেগুলার কন্টাক্ট করতে হয় হ্যাঁ মেসেজ আদান প্রদান করতে হয় হ্যাঁ মিটিং এ বসতে হয় মানে জিনিসটা হচ্ছে একটা একটা পুরো পুরি আপনার হচ্ছে 24 আওয়ার্স এর ওয়ার্ক হ্যাঁ সো এই মাইন্ডসেট যদি আপনারা না নিতে পারেন তাহলে ফ্রিল্যান্সিং এ ভালো করাটা আপনাদের জন্য ডিফিকাল্ট হ্যাঁ এটা আমি ফারস্টে বলে দিলাম এখন আপনি বলতে পারেন যে তাহলে ভাই আপনি কিভাবে করছেন আমি আমি করছি কারণ হচ্ছে আমার শুরুটা হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ এখন আমার শুরু হয়ে গিয়েছে এবং আমার প্রিভিয়াস যে ক্লায়েন্টগুলো আছে এবং হচ্ছে আমার প্রোফাইল যেরকম হয়ে গিয়েছে আমার কিন্তু অত সময় না দিলেও হবে হ্যাঁ আমার আল্লাহ রহমতে এরকম একটা পজিশন যে কোনো ক্লায়েন্ট এসে এটা বলে না যে তুমি এই কাজটা পারবা কিনা আমাকে ক্লায়েন্টরা এসে বলে যে তোমার এই কাজটা করে দেওয়ার সময় হবে কিনা সো আমি তাদের সাথে ওইভাবে কন্ট্যাক্ট করেই কিন্তু আমি কাজগুলো নেই হ্যাঁ সো আপনাদের কিন্তু ইনিশিয়ালি আমি যখন কাজ শুরু করেছিলাম মার্কেট প্লেসে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সময় দিয়েছি এমনও হয়েছে যে আমি দুই দিন হচ্ছে কাজ করেছি একদিন ঘুমাইছি হ্যাঁ এক দুই দিনের ঘুমানো একদিনে কাভার করছি এরকম ভাবে আমার কাজের শুরুর দিকে করা লেগেছে সো এই ধরনের একটা মাইন্ডসেট থাকা লাগবে দেন হচ্ছে আপনারা যদি ফাইবারে কাজ করতে চান কয়েকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাকে চব্বিশ ঘন্টা টোয়েন্টি ফোর সেভেন আপনার ফাইবারের যে অ্যাকাউন্টটা করবেন এই অ্যাকাউন্টটা অ্যাক্টিভ রাখতে হবে হ্যাঁ এটা আপনি বলতে পারেন যে আমার তো ঘুমানো লাগবে বা আমার অন্য জায়গায় যাওয়া লাগবে আমার অফিস করা লাগবে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে কি করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা এক্সটেনশন ইউজ করবেন এক্সটেনশন ইউজ করে এই ফাইবার অ্যাকাউন্টটা অন রাখবেন এটা হয়তো বা আপনাদের অনেকে এখন বুঝছেন না তবে ফাইবার অ্যাকাউন্ট করা যখন দেখবেন আপনারা বা এই জিনিসগুলো দেখবেন তখন আপনারা আর বুঝতে পারবেন সো আপনারা এখানে গুগল ক্রোমের এক্সটেনশন থেকে একটা এক্সটেনশন ইনস্টল করে দিবেন ওইটা ফাইভ মিনিটস দেবেন ফাইভ মিনিটস দিয়ে ওইটা কি করবেন অটো রিফ্রেশ করে রাখবেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা কাজ দেন হচ্ছে আমি কয়েকটা টিপস দিব আপনাদের যে প্রোফাইল আছে उंड सलिड रखब ব্যাকগ্রাউন্ডটা সলিড রাখবেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা এরকম হবে না যে আপনি বিয়ের দাওয়াত খেতে গেছেন আপনি একটা ছবি তুলছেন পিছনে একটা মহিলা বাচ্চা নিয়ে দাঁড়ায় আছে তো এটা কিন্তু প্রফেশনাল ছবি না আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা অবভিয়াসলি সলিড হবে এবং এটা হেডশট হবে মানে আপনার বুক থেকে মাথা পর্যন্ত সুন্দরভাবে দেখা যাবে আমি যদি এখানে প্রফেশনাল সোনাল ফটো ওকে প্রফেশনাল ফটো এই দেখেন প্রত্যেকটাই কিন্তু আমি যেভাবে বলেছি এরকম সো আপনার পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা একদম সলিড থাকবে এবং আপনার হেডশট মাথা থেকে বুক পর্যন্ত যাতে আপনার ফেসটা ভালোভাবে বোঝা যায় এবং অবভিয়াসলি স্মাইল এই যে এই ব্যাটার মতো এরকম না এখন মনে হতে পারে যে এই ব্যাটা তো হচ্ছে আপনার কি আপনার টপ রেটেড যতই টপ রেটেড হোক ইনি আরও ভালো করতে পারতেন যদি ওনার একটা স্মাইলি ফেস থাকতো কারণ এখানে দূর থেকে মানুষ আসলে আপনাকে কাজ দেবে অনেকে কিন্তু এরকম হেজিটেড ফিল করে যে এই লোকটা যদি আমার সাথে 
ঠিক ভাবে কথা না বলে এ যদি আমার বিজনেস টা না বোঝে হ্যাঁ আমার হয়তো বাজেট টা কম আমাকে যদি একটা ইনসাল্ট করে একটা কথা বলে দেয় হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলা কিন্তু বাইরেরা চিন্তা করে আপনি যখন একটা স্মাইলি ফেস দেন তখন কিন্তু সে আপনার সাথে কন্টাক্ট করার ব্যাপারে কিন্তু বেশি আগ্রহ এই যে দেখেন ইনি যে রকম স্মাইলি একটা ফেস দিয়েছেন তো এই ভাবে আপনারা কি করতে পারেন হচ্ছে একটা প্রোফাইল ফটো দিতে পারে দেন হচ্ছে এইখানে যেই আপনার হচ্ছে বায়োটা আপনার থাকবে এই বায়োটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই বায়োটা আপনারা কি দিবেন বলেন তো আমরা কোন বিষয় স্পেশালি তো এটা একটা एग्जांपल বলেন তো আই উইল বি রাইট পারসন টু সেট আপ ইওর ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এন্ড গেট डिजिटल हायर कर जार मार्केट प्लेस बड़ेस गिमोट जब हायर कर गुगल ইমেল মার্কেটিং এক্সপার্ট দিতে পারেন আপনার যেই ফিল্ডে আপনার এক্সপার্টিস আছে সেটা দিয়ে আপনি প্রোফাইলটা বিল্ড করেন হ্যাঁ এবং এরপরে যেই এই যে এই জায়গাগুলো আছে এই জায়গাগুলোতে ওই বিষয়ে আপনি ডিটেইলস লেখেন তাহলে আপনার কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে মানুষ যারা আসবে বাইরে যারা আসবে তাদের সাথে যদি এটা মিলে যায় 100% আপনাকে নক করবে হ্যাঁ কারণ এই জিনিসটাই চাচ্ছে এবং সে এসে বুঝবে যে আপনি এই জিনিসে হচ্ছে এক্সপার্ট मैं जार्मान 
ফ্রেন্স অথবা স্প্যানিশ জার্মানটা রাখবেন ফ্রেন্স অথবা স্প্যানিশ রাখবেন তাহলে যেটা হবে এখানে কিন্তু যারা জার্মান আছে বা যারা স্প্যানিশ আছে বা যারা ফ্রেন্স আছে ওরা কিন্তু এইখানে এসে যখন সার্ভিস খোঁজে তখন ওরা ফিল্টার করে দেয় যে ওই ল্যাঙ্গুয়েজ যারা কমিউনিকেট করতে পারে তাদেরকেই তারা অর্ডার করে সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা দেয়া থাকে তাহলে কিন্তু আপনাকে হচ্ছে তারা ফিল্টার করে খুঁজে বের করে আপনাকে অর্ডার করবে তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট দেন হচ্ছে গিগ এর ক্ষেত্রে গিগ আপনারা যখন প্রোফাইল করবেন ম্যাক্সিমাম 60টা গিগ আপনারা ক্রিয়েট করতে পারেন সো 60টা গিগই আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে এবং ক্রিয়েট করার সময় অবভিয়াসলি আপনারা কি করবেন প্রপার ওয়েতে প্রপার ওয়েতে টাইটেলটা দিবেন এবং টাইটেলের মধ্যে যে কিওয়ার্ডটা রাখবেন এটা অবভিয়াসলি রিসার্চ করে তারপরে বের করবেন হ্যাঁ ধরেন আপনি ফেসবুক অ্যাড নিয়ে আপনি একটা গিগ দিবেন তাহলে কি করতে পারেন আপনি এখানে ফেসবুক অ্যাডস লিখবেন ফেসবুক অ্যাডস লেখার পরে দেখেন এখানে ও কিছু সাজেশন দিচ্ছে আমরা কি করি যখন আমরা ফেসবুক অ্যাড লিখি এবং লেখার পরে এই যে এরকম সাজেশন আসে তখন কি আমরা এখান থেকে যেটা আমার সাথে রিলেভেন্ট সেটাতে আমরা ক্লিক করে ওইটাতে যাই না যাই কি যাই না সো এই জিনিসটা আসলে হচ্ছে অডিয়েন্স সব অডিয়েন্স করে বায়ারাও করে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন এইখানে যেই কিওয়ার্ড গুলো আছে এক্স্যাক্টলি এটার যে কোনো একটা কিওয়ার্ড আপনি আপনার টাইটেলের মধ্যে ইউজ করবেন আপনার টাইটেলে যেই কিওয়ার্ডটা এক্স্যাক্টলি থাকবে ওই কিওয়ার্ডের উপর বেস করে কিন্তু আপনার গিগটা সামনে দেখানোর সম্ভাবনাটা অনেক বেশি থাকবে বুঝতে পারছেন शुने मीडिया সাইজ আপনি কনফার্ম করলেও এই যে এই ধরনের সমস্যা হবে এই জন্য এলিমেন্ট গুলো মাঝখানে রাখা ট্রাই করবেন যাতে এই সমস্যা গুলো না হয় ঠিক আছে সো আপনাদের মনে হতে পারে যে এই এই গুলো এই যে এরকম কাটা তারপরে এত অর্ডার পাইছে এগুলো পাওয়ার কারণ হচ্ছে এরা হয়তো বা অনেক আগে শুরু করেছে এবং শুরু করে এরা কোনো ভাবে কাজ পেয়ে গিয়েছে রিভিউ ভালো আছে তাই অটোমেটিক এরা কাজ পাচ্ছে বাট এখন যখন আপনি নতুন করে শুরু করবেন আপনি যদি এক্সেপশনাল না হন ভালো কাজ যদি না করেন তাহলে ভালো করার পসিবিলিটি খুব কম হ্যাঁ আর হচ্ছে কিছু কিছু গিগ আছে যেমন এই লোকটারে দেখেই মনে হচ্ছে যে এই একটা ফ্রড লোক এবং এই মানে অ্যাডভারটাইজিং করতে পারে কি না আমি আমি কনফিউজ তারপরে এখানে কাজ পাচ্ছে এটার কারণ হচ্ছে অনেকে হচ্ছে ফাইবারে যেমন আমাদের কিছু কিছু সেলার আছে যারা আনারি আসলে কাজ পারে না তারপরেও সার্ভিস দিচ্ছে এরকম কিছু বায়ার আছে যারা আসলে কাকে হায়ার করতে হবে এই নলেজটাও নাই সো এই ধরনের লোকরা হচ্ছে এদেরকে অর্ডার করে হ্যাঁ সো ওইটা আসলে হচ্ছে বাই এনি চান্স হয়ে যায় কিন্তু আপনাকে আপনার কাজটা ঠিকভাবে কনফার্ম করতে হবে যাতে করে আপনি সাস্টেইনেবল একটা ফ্রিল্যান্সিং লাইফ বা ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার করতে পারেন যেখানে আপনি রেগুলার অর্ডার পাবেন যেমন দেখেন এইখানে যে গিগটা আছে এটা কিন্তু একদম ক্লিন একটা ইমেজ এবং এইখানে কিন্তু যে লেখাগুলো আছে বা যে আইকনগুলো আছে এগুলো কিন্তু সব বোঝা যাচ্ছে डिजाइन करतेजाइन कर डिजाइन कर
সেই ইমেজ রিনেম করে আর কি ওই যে যে এটা নিচে আমি কাজ করতে যাচ্ছি ওই নিচের টার্গেট কিওয়ার্ড গুলো ওটা রিনেম করে দিতে রাইট ভালো হয় হ্যাঁ আমি একটা দেখি ইমেজ পাই কিনা ধরেন এই ইমেজটা আমি কি করব এই করব আমার নামে হ্যাঁ কিভাবে করব এই ইমেজটা হচ্ছে ডাউনলোড করলাম এটা হচ্ছে ইমেজ আমরা কি করব এই ইমেজটার প্রপার্টিসে যাব প্রপার্টিসে যে ডিটেইলসে যাব ডিটেইলসে যে প্রথমে কি করব আগের যে প্রপার্টিস গুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে রিমুভ প্রোফাইল হচ্ছে প্রপার্টিস করে দেব মানে আগে যে বিষয়গুলো ছিল এগুলো সব রিমুভ করে দেব কিভাবে হচ্ছে এখানে সিলেক্ট অল করে দেব সিলেক্ট অল করে ওকে করে দেব রিমুভ হয়ে গেল দেন হচ্ছে আমার নিজের নামে সবকিছু দেব আচ্ছা এটা মনে হয় জেপিজি না এটা কি ফাইল এটা হচ্ছে এইচ টি এম এল তো এটা হবে না জেপিজি ফাইল লাগবে আমার এটা নেই এটার প্রপার্টিসে যাই প্রপার্টিসে যে ডিটেইলস ডিটেইলসে যে রিমুভ কিভাবে যে অল রিমুভ আচ্ছা এখন এইটাই দেখেন টাইটেল দেয়া যাচ্ছে টাইটেলে আপনি আপনার যেই গিগ এর জন্য দিচ্ছেন সেই গিগ এর টাইটেলটা দিয়ে দিতে পারেন দেন হচ্ছে সাবজেক্টেও আপনি গিগ এর টাইটেলটা ইউজ করতে পারেন রেটিংটা আপনি দিয়ে দিবেন 5 স্টার ট্যাগটা ইম্পর্টেন্ট ট্যাগ এর ক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন যদিও কিওয়ার্ড রিসার্চটা আপনাদের দেখানো হয় নাই এটা হচ্ছে গুগল অ্যাডসে কিছুটা দেখানো হবে ওইখানে দেখবেন যে গুগল অ্যাডসের কিওয়ার্ড প্ল্যানার একটা অপশন আছে সেখান থেকে বা হচ্ছে এইখান থেকে আপনি যেই সার্ভিসটা দিচ্ছেন এটা লিখে হচ্ছে কিছু কিওয়ার্ড পাবেন এবং ফেসবুক অ্যাডসে এই কিওয়ার্ডগুলো পাওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ সো এই সবগুলো কিওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে দিতে পারেন মেইন আপনার একটা কিওয়ার্ড টাইটেলে থাকছে এবং বাকি সব কিওয়ার্ড কি করতে পারেন এই যে এখানে দিয়ে দিতে পারেন এই যে ট্যাক্স এর মধ্যে ট্যাক্স এর মধ্যে দিলে যেটা হবে যে এই रिलेटेड কোন একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করলে আপনার ইমেজের এসইওর কারণে আপনার ওই প্রোফাইলটা সামনে আসতে পারে অথবা দেখবেন যে এই যে অনেকে কিন্তু অনেক বায়ার ফাইবারে আসে কিন্তু এই গুগল করে সো গুগল করলে এই ইমেজের মধ্যে আপনার হচ্ছে যদি ওই কিওয়ার্ড গুলো থাকে ওইটা অনুযায়ী কিন্তু ইমেজ গুলো শো করে যেমন এইখানে যদি লিখি আমি ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন এটা যদি লিখে সার্চ করি লিখে যদি ইমেজে যাই ইমেজে গেলে ফাইবার লিখে যদি সার্চ করি আমরা কি বুঝতে পারলাম আচ্ছা এরপরে আর কিছু টিপস দেই টিপস গুলো হচ্ছে যখন ধরেন হ্যাঁ গিগটা তো ভিডিও ইউজ করা যাবে হ্যাঁ ভিডিও ইউজ করতে পারবেন 
এবং আপনারা যেটা করবেন প্রথম দিকে আপনারা ট্রাই করবেন যে সার্ভিসগুলো আপনারা দিবেন সার্ভিস অনুযায়ী প্রাইসটা একটু কম রাখুন ট্রাই করবেন হ্যাঁ এটা আমি 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 এমন বলছি না যে 5 ডলার দিয়ে আপনার শুরু করতে হবে বাট আপনি যেটা করবেন আপনার কম্পিটিটররা যেটা দিচ্ছে তার থেকে একটু কম প্রাইস দিতে পারেন কম প্রাইস দিলে যেটা হবে আপনার যেহেতু প্রোফাইলে অনেক বেশি রিভিউ নাই আপনি সেই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে প্রাইসটা কম দেওয়ার জন্য অনেকে হয়তো বা আপনাকে কনসিডার করতে পারেন এট লিস্ট আপনি কাজটা শুরু করেন এবং আপনি যখন প্রাইসটা কম নেন আপনার যদি কাজ একটু কম ভালো হয় তারপর বাইরেরা অত বেশি কি হয় না রেগে যায় না কারণ আপনি সার্ভিস চার্জটা কম নিচ্ছেন হ্যাঁ অনেক সময় আপনার ওই সার্ভিসটা দিতে দিয়ে দিয়েও আপনার যদি কাজ ভালো না হয় তারপরে পজিটিভ একটা ফিডব্যাক দিতে পারে বাইরে বাট আপনি চার্জটাও বেশি নিচ্ছেন কাজটাও ভালো করছেন না তখন কিন্তু নেগেটিভ ফিডব্যাক দিবে এবং ফার্স্ট অর্ডারটা আপনার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট অর্ডারে যদি আপনি নেগেটিভ রিভিউ পান সেই প্রোফাইল থেকে নেক্সট কাজ পাওয়াটা আপনার জন্য একটু বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো এই জিনিসটা ইনশিওর করবেন আর হচ্ছে বায়ার যখন আপনাকে মেসেজ করবে ধরেন এইভাবে বলবো যে আমার এই কাজটা দরকার তুমি কি পারবা কি না হ্যাঁ তো আপনি আগেই এরকম রিপ্লাই দিবেন না যে আমি হ্যাঁ পারবো এটা হ্যাঁ তো এটা দিলেই আপনার বায়ের বুঝে যাবে যে আপনি প্রফেশনাল না আপনি কি করবেন তাকে ফার্দার কোশ্চেন করবেন হ্যাঁ মানুষকে যত কোশ্চেন করবেন দেখবেন যে মানুষ এঙ্গেজ হবে এবং মানুষ আপনাকে মানুষ বুঝতে পারবে যে আপনি তাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং আপনি সে আপনাকে উত্তর দিবে এবং আপনার সাথে এঙ্গেজ হয়ে যাবে তো আপনি তাকে কি করতে পারেন আপনি তার বিজনেস ডিটেলস সম্পর্কে জানতে পারবেন আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন যে তোমার ওয়েবসাইটটা দাও আমি একটু রিসার্চ করি তারপরে আমি জানাচ্ছি আমি পারবো কি না হ্যাঁ সো যখন সে আপনাকে ওয়েবসাইট দিবে আপনি ওয়েবসাইটটা দেখবেন দেখে আপনি ওয়েবসাইট থেকে কিছু কিছু হচ্ছে জায়গা পিক করবেন যে তুমি এইটা এটা নিয়ে কাজ করো আমি এটা দেখলাম এটা দেখে হচ্ছে আমার ভালো লাগলো বা আপনি বলতে পারেন যে তুমি খুব ভালো কাজ করছো আমি তোমাকে এই জায়গায় হেল্প করতে পারি সো এইভাবে যখন মেনশন করে দেবেন সে যখন বুঝবে যে না ওর বিজনেস নিয়ে আপনি হচ্ছে আপনি রিসার্চ করছেন আপনি কনসার্ন আছেন তখন কিন্তু আপনাকে কাজ দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে এবং ওই যে বললাম যে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে এবং প্রথম যে মেসেজ বায়ার দিবে এই প্রথম মেসেজের রিপ্লাইটা যত তাড়াতাড়ি দিবেন ততই ভালো হ্যাঁ যদি লেট করে রিপ্লাই দেন কাজ পাওয়ার সম্ভাবনাও কমবে দেন হচ্ছে আপনার প্রোফাইলেও এটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট রাখবে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে মেসেজের বাইরের মেসেজের রিপ্লাই কিন্তু দ্রুতই দিতে হবে বুঝতে পারলাম জি ওকে কারোর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বলেন স্যার একটা মার্কেটপ্লেসে কথা বললাম ব্যাপারটা আপু এগুলো কি सेम ফ্রিল্যান্সিং কি सेम বুঝছেন <laughs> আপনি যদি অর্গানিক ভাবে গ্রো করতে চান আপনাকে যেটা করতে হবে গ্রুপ তৈরি করতে হবে ফেসবুক গ্রুপ করবেন হ্যাঁ গ্রুপ করে এবং গ্রুপটা এরকম করবেন না যে সরাসরি আপনার বিজনেসের নাম দিয়ে আপনি গ্রুপ করে ফেললেন এরকম না ধরেন আপনি বিক্রি করেন টি শার্ট হ্যাঁ আপনি গ্রুপ খুলবেন হচ্ছে টি শার্ট লাভার্স ইন বাংলাদেশ হ্যাঁ এইভাবে গ্রুপ খুলবেন গ্রুপ খুললে কি হবে বাংলাদেশে যারা টি শার্ট লাভ করে তারা ওইখানে জয়েন করবে পাবলিক পাবলিক রাখবেন হ্যাঁ ওপেন রাখবেন গ্রুপটা এবং ওইখানে গ্রুপটা যখন আপনার বাড়বে তখন আপনি আপনার প্রোডাক্টের প্রমোশন করবেন আপনার পেজ দিয়ে ওইখানে পোস্ট করবেন এইভাবে আস্তে আস্তে আপনার গ্রুপের সাথে সাথে আপনার পেজটাও গ্রো করতে পারবেন আদারওয়াইজ শুধুমাত্র একটা পেজ খুলে পেজে পোস্ট দিলে কোনো 
এটা রিচই হবে না আপনার কোনো এনগেজমেন্টও হবে না বুঝতে পারছিস যে আমি একটা পেজ দেখেছি একটা পোস্টটা দেখে যে এখন তো ই পড়ে না কোনো রিসি হয় না তোরে ওই যে ওটা কোনো কাজ হবে না এটা অল্টারনেটিভে বা পেইড ক্যাম্পেইন করে আপনাকে গ্রো করতে হবে ওকে আর কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে রেকর্ডিংটা অফ করে দিই